Ba Mà chắc là anh Hiếu sẽ về trong nay mai đó ba Nó có gọi về hả Ừ Còn kêu ảnh về Mà anh nói á là để kiếm thêm một số vốn nữa mới về Xong cái con nói á Ba cần anh chứ không có cần tiền Cái bữa sau anh gọi lại liền Anh nói là hả Anh sẽ về Ủa thiệt hả chừng nào nói gì à <cười> Thì anh nói là khi nào mà anh đặt được vé máy bay rồi anh mới báo à, Tốt quá Vậy là chắc nó về luôn Trong lòng của nó Ít ra cũng còn nghĩ tới người cha này <cười> Thôi Ba đừng có mừng dội Chừng nào mà ông bước chân vô nhà mình rồi ba hãy mừng Ba nói thiệt Đáng lý ra Anh hai mày á Là cái đứa Cái thừa hương quả Lo canh tác ruộng đất của gia đình Đằng này Nó bỏ nó đi như vậy Cuối cùng còn con gái mà con cực khổ Cả ngày mày gian nắng lội ruộng Đang thui đang thích Sau này sao lấy chồng Ôi Con không thèm lấy thì đúng hơn Đàn ông miệt vườn mình đó ba Ai cũng ham nhậu hơn ham làm hết trơn Còn chuyện ruộng vườn á Thì ba khỏi lo đi Con yêu đất Một ngày á Con không được đi trên nó Không được chạm vào nó Không được ngửi mùi hương của nó Là con bức rất người lắm Bởi vậy số con cực Học cái gì không học Đi học nông nghiệp Suốt đời cắm mặt xuống đất hả con ừ. Cắm mặt vô đất Thì đất không phụ mình Khoái ngửa mặt lên trời Có ngày lọt hố đó ba <cười> à, Con chị nó biết tin này chưa ừ. Hồi chiều gặp chị Con có nói rồi ừ. Tội nghiệp con nhỏ Lần này á thằng Hiếu nó về á Ba bắt nó phải qua cưới con chi liền Giờ mà ba muốn á Cũng chưa chắc được nữa Chị chi với dì hậu á Còn giận anh Hiếu dữ lắm Bởi vậy Cái tốt đẹp á thì không chịu giữ Mất rồi hối hận cũng muộn Em quên anh đi Không biết bao giờ anh mới về Anh quên lời hứa rồi sao anh xin lỗi Nhưng anh phải ở đây tìm kiếm cơ hội Về quê là coi như uống công đi học nước ngoài hết Vậy cô bác Tư Còn ruộng vườn ai lo Có con Thảo Nó là đứa con gái mạnh mẽ Nó sẽ Anh quá ích kỷ Anh Anh xin lỗi Anh Coi như tôi chưa từng yêu anh Alo Chị Chị à, Dạ Bà bị gì vậy Tự nhiên cái ngồi thừ ra Bộ trúng gió hả Có sao không con Dạ không ạ à. Ở nhà chuyện bình thường hả Dạ bình thường gì ừ. Thằng Long nó có ghé không ừ. Con bận Mà anh cũng bận nữa Đủ điều kiện với thằng Long á Thiếu gì con gái nó đeo Con phải biết giữ nó cho kỹ á Lòng người ta muốn xa rồi Thì cố giữ cũng vô ích gì à Như thằng Hiếu chứ gì Thằng tệ hết sức Con nghe Thảo nói Anh sắp về rồi Về làm gì Chắc về thừa kế sản nghiệp của ba anh Hả Hmm. <cười> Lúa triệu bông chắc hạt Cây này trúng mùa rồi <cười> Thảo ơi Thảo Dạ Con thăm ruộng đó hả con Dạ Lên đây lên đây gì hỏi cái
lẻ lánh con dạ vậy uống nước gì ừ con uống đi uống đi có chuyện gì không gì tao tức cho mày ừ. tức gì con mới hiểu thằng hiếu sắp về rồi phải không dạ ba con mừng lắm luôn á ừ. còn con mừng chứ sao không mừng nó về là nó hưởng hết những gì mày tạo được hả nó đi mấy năm trời chuyện nhà cửa ruộng giường á một tay con lo hết dạ chưa được hưởng gì rồi bây giờ thằng anh mày nó về thế nào rồi ổng cũng giao quyền thừa hưởng cho nó <cười> thấy không ở miền quê này nè con trai mới là con còn con gái là nữ sanh ngoại tộc vậy tức cho mày á làm cho lắm á rồi cũng mà rồi cũng mà cũng trắng tay <cười> thì ra là chuyện đó mà dì ơi ba con không có nghĩ vậy đâu mà nếu chuyện con vậy á con có không buồn đâu là máu mũ ruột thịt mình đừng có để mấy cái chuyện đó làm cho sức mẻ đây á là tài sản của ba con ba con muốn cho ai thì cho mai mốt á tự tay con xây nên tài sản của con mày dối lòng <cười> thì nghe bà hậu bất kể mà tức dùng con thảo nhỏ xinh xắn đẹp đẽ hiền lành giỏi giang mà đối xử nhỏ tệ bạc vậy đó trời đất ơi ông xử vậy là đúng rồi cho của con gái nhiều thằng rể nó hưởng hết nói vậy cho con trai nhiều con dâu hưởng hết hả nói vậy mà nói được à đàn ông ta nắm đầu gia đình thôi 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 đi cái thời đàn ông nắm quyền gia đình á xưa lơ xưa lắc rồi đừng nói đâu xa cái thằng con trai của tôi á bị vợ nó nắm đầu quay như dế vậy á đang yên lành ở trong gia đình tự nhiên nó về nhà nó đùng đùng cái đòi chi của cái nó nói à, bây giờ á ba má còn sống nè thì à, ba má cứ việc chia cho anh em đàng hoàng thằng ai nấy hưởng chứ nếu không á là coi như à, mai mốt chết bắt đắc kỳ tử bởi tôi nói, ơi, nói vợ nó suối dai trời ơi cha mẹ còn sống à, mà đuổi xả vậy <cười> con anh mất dạy thấy sợ luôn gì đó bởi tôi nói cha con nhà ông làm là mất mặt đàn ông hết à <cười> con tôi hả nó dạy vợ nghe râm rắp luôn vợ nó mà cãi lại hả nó tán gãy cổ luôn trời ơi tôi nói thiệt tôi ghét nhất trên đời đàn ông vũ phu gì đó vợ hư phải dạy chứ sao nói vậy mấy ông hư cũng bợp tay mấy ông vậy sao không giảm đâu bợp tôi bẻ cổ liền á trời, trời ơi. ơi đàn bà đái hôm qua ngọn cỏ dạ ai? vậy chứ còn đàn ông á đái cao chắc khôn à thôi 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 thôi, 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 thôi đi đừng có cãi nữa thời buổi này nam nữ bình quyền rồi đừng có giành quyền ai khôn hơn ai thôi hết quá. à anh tư ờ, uống gì không anh à anh uống gì không ủa bà hậu đâu mọi bữa tôi thấy hai người đi đâu cũng đôi có cặp mà bữa nay mà nay nay đi anh nghe nói anh trai anh sắp về hả tin truyền nhanh thiệt hả chắc là nhờ thông tấn xã út hậu chứ gì ờ cái thằng con trai của anh á nó đi lâu dữ hả <cười> cũng mấy năm rồi đó học cái giống gì ở bởi mà lâu dữ vậy nó học kiến trúc nó ra trường hồi hai năm trước rồi nhưng mà nó ở lại nó làm kiếm tiền con thảo nó gọi nó ép dữ lắm á thì nó mới chịu về còn tôi á phải dùng biện pháp mạnh nếu mà nó không gì á tôi từ nó luôn mà tôi nói thiệt với anh á con thảo tốt quá trời quá đất mà anh đối xử tệ bạc cái nói như vậy tôi đối xử tệ bạc là gì anh à mọi người biết hết rồi nhưng mà tôi là tôi ủng hộ anh á cái gì vậy còn cái mà câu mâu với nhau á là tại vì cha mẹ không công bằng thôi ê phan 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 thông tấn xã ông hậu nói cái gì nữa nói đi thì thằng hiếu nói về anh sẽ giao hết tài sản cho nó còn cô thảo không được gì hết mặc dù ở đây hả nó lo lắng cho anh nó hiếu thuận với anh nè trời ơi nó bị đối xử tệ bạc như vậy tại vì nó là con gái nữ sanh ngoại tộc đúng không sao cái đồ tàu lao xí đú ở đâu nói vậy mà nói được à bà hậu như người nhà bà nói thì tôi mới biết chứ tam sao thất bổn nói một đường là đi hiếu một nẻo à anh tư thôi thôi thôi, thôi. <cười> bởi bớt bớt nóng đi anh ăn uống gì không ăn hủ tiếu hay mì không <cười> Đăng mẹ gì vô Đi về chị ba Cái gì mới qua gì vậy trời Cũng tại bà Chuyện của ta nhiều chuyện xí vô Thì bà hậu nói tôi mới biết Ghét quá Ăn mì tiếp Hết biết cái xóm này rồi Bớt bớt lại đây 
Đại bả nè Đại bả nè Đại bả nè Chửi bà kìa Mấy người đâu Ông Nghĩa Tại sao ông đối xử với tôi như vậy Tại sao ông không chở miếng cho tôi Hả Xấu hổ quá nói ông ra lời phải không Cái này á Tôi phải hỏi bà mới đúng Sao hỏi tôi Tôi nói thiệt với bà nghe Tôi không nên tốt với bà Bởi vì tôi tốt cách mấy Bà cũng nói tôi xấu Tôi 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 lo cho con Thảo Cảm ơn bà Nhưng tôi là cha của nó Tôi lo được rồi Mắc mới gì bà phải lo Làm rối tung rối nùi hết trơn vậy Ông 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 cái gì Tôi biết tôi khó ưa à. Từ nhỏ đã bị cha mẹ ghét cho nên mới đem cho bà con nuôi Lớn lên không ai thương Cho giờ với cô kỳ một mình à Do ăn ở thôi à. Tưởng đâu ông thương tôi Xong rồi ông cũng bỏ ông đi cưới người khác Xấu tôi cả đời cô quả Tự sanh tự diệt cho rồi Bà Bà gì Cái gì Chịu hết rồi <cười> Trời, trời ơi ừ. Ông làm gì vậy ờ, ờ, Chết cha xin, xin lỗi xin lỗi nha ờ, ờ, Sao sợ Sao sợ Sao sợ hả hả Làm quý báo lắm hả Mà kệ hả Ước cho chết luôn cũng được nữa Ủa? Dạ, con chào chú Chứ mày bệnh gì mà ăn cháo vậy Dạ, dì út con Hôm qua đi đâu về mà mình mẩy ướt nhem mà Xong rồi tối không ra ăn cơm Nó là bị sốt Dì nằm từ suốt từ hôm qua tới giờ Con nấu cháo cho dì ăn Ủa, chú tìm dì con hả Ờ Nghe nói chở mía gì đó Qua hỏi là có người chở chưa May quá Mía đốn xong chất đóng hởm rầy Con định thuê ghe chở đi Vậy là ngày mơi ra đó giác xuống ghe là xong chứ gì Dạ ừ. Vậy để con gọi mấy anh giữ rẫy Vô phụ với chú nha ừ. Thôi chú về nha Dạ chú Cho về Cho ba ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi Dạ ừ. Ủa gì Sao dì không nằm trong đó ra đây làm chi Nằm một chỗ hoài cũng mệt lắm Thôi Vậy dì ăn cháo đi nghe Dì đắng miệng lắm không muốn ăn nhưng mà dì phải ăn để uống thuốc Cảm lạnh không có coi thường được đâu Được rồi cứ để đó đi Mà nãy dì nghe có tiếng người À, à chú Tư đó mà May quá Chú chịu chở mía dùm cho mình đó dì Đi thuê ghe ngoài Cần gì phải nhờ ông giúp Chú Tư có lòng Mà ông lẽ mình từ chối Mà con cũng chưa thấy ai tốt Như chú Tư luôn á Phải, phải rồi Ông tốt chỉ con mình tao xấu Tao bị bệnh là đáng lắm mà Thôi thôi dì ăn cháo đi Để con xuống lấy thuốc cho dì uống nha <cười> Cuối cùng thì cũng phải giúp mình thôi Chứ còn bày đặt ống ẹo nữa Tôi biết mà Miệng ông cứng nhưng mà lòng ông mềm Chiều cũ nhưng mà xài được hoài Vậy mới hay chứ Báo hại Làm qua này ở trong phòng tụi túng muốn chết luôn hả à. Nhưng mà có hiệu quả Nông thôn Việt Nam đúng là đẹp thiệt Nhưng mà sao đường xá giống thành thị Ta đâu có thấy lạc hậu gì đâu 
Bá Tài ơi Dạ Có đi đúng đường không đó Nhà anh ở Dị Thanh đúng không Dạ đúng rồi Ủa mà anh xa quê lâu chưa Mà sao lạc hậu dữ vậy Tôi xa quê 7 năm rồi Hậu Giang bây giờ thay đổi nhiều lắm Anh chỉ cần xa quê một tháng thôi Là đổi khác nhiều lắm rồi Cuốn chi là anh đi 7 năm Mà ở dưới đây có điện thoại với lại internet không bác Tài Ba giờ còn có không gì internet Vô tư mà sử dụng luôn Ok Vậy mà mày nói quê mày lạc hậu Tao thấy mày lạc hậu thì có ừ. <cười> Thiệt tình là không dám nghĩ tới Sao giờ này mà nó còn chưa về tới nữa Thôi ba đừng có nóng ruột Có khi nào đi lạc không con Chứ 7 năm rồi Ở đây cũng thay đổi dữ lắm Kêu nó để tao đi đón mà nó không cho ừ, Thôi Ba đừng có tự làm rối lên nữa Nóng quá nóng quá nóng quá Thứ gì vậy Gà tìm tứ quý Tôi tìm từ sáng giờ đó <cười> Món của gì là độc nhất vô nhị đó nha <cười> Con nhỏ này biết ăn đó Có người hả Ăn muốn mòn răng gà của tao Mà chưa biết mở miệng khen câu nữa con người gì mà không có chiều sâu tâm hồn Thấy người ta ăn hết món của mình nấu là hiểu rồi Cần gì phải lên tiếng Bộ không có lời nguyền à hả mở miệng khen ai á là ông tổng thọ hả Bộ mà có lời thề á Bà không được khen là bà chết hả Đàn nóng ruột muốn chết Thằng Hiếu sao lâu quá trời Kêu nó để ra đón cũng không chịu Gì Thằng Hiếu sắp về tới hả Thôi tôi về đi hả? Ủa gì Sao giờ ở lại chơi với nhà con luôn Tao à Tao không có ưa cái thằng đó Tao không có ưa thằng anh mày Cái thằng anh bội bạc của mày đó Mới đi có mấy năm mà Mà bỏ rơi con chi Biết nói về tao không có đem gà tiền qua đây đâu Mà không chừng á Nó về nó dắt thêm con bồ tay của nó về đây nữa Tới ngay ba đằng trước Quẹo phải hay quẹo trái vậy anh Ờ Ờ, không nhớ nữa à, Anh anh, dừng xe lại, dừng xe lại Dạ, dạ Lạ quá Nhớ hồi xưa Đừng bèo vô nhà Toàn là ruộng đất minh mông Mày gọi về nhà hỏi đi Giờ đâu có được Tao nói với ba tao Là đã tự về nhà Bây giờ lại coi điện thoại Thôi Ba tao mà không biết tao quên được về Là ông chửi tôi chết Vậy giờ làm sao Thôi Lên xe đi Đi ra ngoài kêu hỏi được phải sao đi bảy năm về mà không có bồ mới lạ biết đâu là đứa mắt xanh mũi lỏ hay là, hay là là con đầm đen thui á bà thôi đi đang nóng ruột gần chết nó nhảm nóng thì uống miếng nước đá đi cho nó đỡ nóng thôi đi gì gì ghẹo ba con hoài vậy ghẹo gì từ từ nó về mắc mớ gì nóng ruột Mấy bài á Tới lúc 6 giờ 7 giờ cho nó khởi hành đi 5 tiếng đồng hồ cũng phải về tới chứ Hay là coi chừng bị tai nạn gì không Nè tôi ừ, cắt lưỡi bà nghe ừ. Tôi về Để khỏi cản trở cha con ông đoàn tụ ừ. Dì hậu Dì hậu Kệ bà đi Con người gì mà ăn nói vô duyên Mà có khi nào Nó dẫn người yêu nó về ờ, hôn Còn bí 
Ừ. Nói nghe nè. Dạ. Nó mà dắt một con đen thui về chắc tao té xong tao chết. Ơ, à, chắc là không có vụ đó đâu. Thôi. Giờ ngồi đây cũng nóng ruột. Thà mình ra bến đò mình ngồi cho đỡ nóng ruột. Thôi con ở nhà có nhà để ba đi nha. Con đi với. Thì đi đi. <cười> Không biết lát nữa anh hai mày dễ đi qua cái đò này nó còn quen không nữa Trời ơi ba ơi Anh hai đi có mấy năm chứ gì Không biết nó mập ốm ra sao ha Trời <cười> ơi con sợ ba ốm á Chứ anh hai hả anh mập như tay với nó gì Thảo 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 Ê anh, anh hai về anh hai về ba ơi Ồ nó về tới rồi hả Ba 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 Trời chết à, mẹ Ba 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 ơi sao vậy Con đen thui à. Đi rồi ba 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 bình tĩnh đi Anh hai Ba Ba Trời ơi con trai tôi Ba Anh hai về nè Dạ con chào ba à, Dạ ba, ba, con chào ba Về là tốt rồi Dạ à, Chào con Dạ đây là kiệt bạn của con à, à, Là bạn hả Dạ Con với thằng Hiếu là bạn cái dạng bạn uh, giờ bạn, bạn... Uh, giàu sinh ra tử dạ <cười> có với thằng hiếu là bạn giàu sinh ra tử dạ à, uh, vậy coi như người người nhà mà <cười> chào anh Hi, chào em em là dạ. thảo trần đúng không ờ uh. ờ uh. um, um, uh. anh nói gì um, em em đừng để ý nó nó bị khùng đó ừ uh. em biết không lúc trước nó còn chơi em xấu tơi bời qua lá luôn đó uh. 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 không có đâu em đừng có nghe thằng hiếu nói ừ um. thôi về nhà đi Ờ, mà còn cái người mà đen đen hồi nãy là ai vậy? Ờ, 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 ờ. Cái người dạ. mà con ôm hung trùng trùng đó À, người ta có gian qua đi về đây à, Mày làm tao hết hộ mày <cười> Dạ bạn mà Dạ Thôi à, đi về Dạ, à, về xuống đi đi con Dạ xuống đi à, Đi hai Đi mày Chầm kéo ké tôi Ê. Đi Đi hai Từ từ à, nha Để đồ lên đó đi Để đồ xuống trước đi con à, Xuống đi à, Cẩn thận nha Hai nhánh cây xoài nhà bác Sáu không hai Sự tiên đình đập dữ vậy nè Anh cao lớn và đáng rõ hơn có nên qua chào hỏi không? Không được Đã không còn là gì của nhau nữa rồi Sao về đây thấy nóng không con? Dạ cũng hơi nóng <cười> Anh hai Anh uống trà đi Wow 7 năm rồi mới được uống lại trà của em gái pha ừ, Vẫn ngon như hồi xưa đúng không? Không Ngon hơn <cười> Trà này thơm quá Gọi là trà gì vậy bác Ờ à, đây là trà Thái Đức con à ừ, Trà Thái Đức ừ. Sao tin nghe lạ quá bác Ờ à, uống xong là cả đêm mày thức mày ứng hoài luôn á <cười> Là sao bác Bác vẫn chơi với con thôi Thấy mày về đây mày lơ ngơ Giống như là gà mắt tóc vậy á Nói chứ cái này là trà thường à. Rồi con Thảo nó mới Ướp nguyệt với <cười> Dạ ừ. Thảo Chút nữa em dẫn anh đi xem qua nguyệt quế nha Thì chút nữa ăn cơm xong đi Đúng rồi 
Nguyệt Quế nó nở ban đêm không à <cười> Vậy hả bác Đem đồ đạc của mấy anh vô phòng đi Dạ Rồi dọn cơm cho mấy đứa nó ăn Chứ không dạ. đói Mấy đứa đi rửa mặt đi rồi ăn cơm Dạ Dạ Ê, ừ. 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 Làm gì vậy Bảy mày à, Dạ Con Ê. Dạ con Con xin lỗi à. Ở đây là Việt Nam Không phải muốn quơ quơ muốn quà quào wow. à, Thôi mệt quá Nhanh lên đi theo em là vô phòng Mệt Đi mày Ủa, ta. Con vô nha ba Con vô nha ba Sao thằng này có vẻ nguy hiểm quá vậy Mới về mà đã quơ quào rồi Không được Phải cẩn thận mới được Có con gái như hũ mắm treo đầu vàng Thằng này Mặt cũng hơi vàng Vàng quá mà Thằng Hiếu nó về rồi đó Dạ con biết rồi Chuyện của con với nó Chuyện qua rồi Dì nhắc lại làm cái gì Bay nói qua rồi Nhưng mà dì thấy không có bình thường chút nào hết á Dì hỏi thiệt nha Con còn thương nó không Không đâu dì Chuyện của con với anh Hiếu Coi như kết thúc Từ cái ngày mà anh đòi chia tay con rồi Với lại con cũng không thể nào chấp nhận một người ích kỷ giống như ảnh được Nhưng mà nếu nó hối hận nó muốn làm lại Lời đã nói ra Giống như là bát nước đổ đi Không cứu giãn được đâu gì à Alo Tối nay em bận chấm bài rồi Không đi chơi với anh được đâu à, Vậy ngày mai được không? Ngày mai em cũng không rảnh nữa Mày giấu ai chứ giấu được gì sao con Gì? Thảo Thảo hả Dạ Con con chi nói sao rồi con Vẫn đang nằm cấp cứu vậy ơi Chắc không sao đâu à, Trời ơi Bình thường á con nhỏ đó nó chạy xe đạp Nó chạy rề rề à Sao tự nhiên nay bị tai nạn vậy không biết nữa Hả à, Thì ra cậu Cậu là người à. đụng nó phải không gì? Dạ hả? Dạ Phải dạ, không Không phải đâu gì Ngồi xuống Gì Chạy thì phải ngó trước ngó sau chứ Hả Tính mạng con người chứ đâu phải là cỏ rác đâu Hả Tính đụng chết người ta hả Hả Cậu đợi nổi gì? không Có đợi dạ. không Dì ơi, dạ con, dạ cậu con nín, không phải Nín, gì, gì Cậu nín, cậu liệu hồn cậu á Cháu tôi mà có mệnh hệ gì đó ha Cả gia đình cậu khó sống với tôi lắm à ha. Cậu đi khắp cả cái cái, cái, cái xứ này nè ha Có ai mà hỏi ai không biết út hậu này không Thấy không À Coi tướng tá cũng con nhà giàu lắm phải không Bộ giàu muốn chạy xe đúng ai là đúng hả Dì, hả? dì ơi, dì cho con nói một câu thôi Mày nín đi có cái gì mà nói dì, hả con nói một câu thôi Rồi nói đi cái anh này á là người phụ con đưa chị chơi vô cấp cứu Hả? Không có ảnh con không biết phải làm sao nữa à... Trời ơi ừ. Trời ơi sao mày không chịu nói sớm Trời ơi gì cứ ào 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 Thì mày nín mày nín mày nín Sao con nói được à... Mày biết tính tao ào ào sao mày không chịu cản tao sớm Tại vì Nín Qua đây Trời ơi <cười> ừ. à. Quỷ Ông nói sớm vậy trơn à Cho tôi xin lỗi nha Tại tôi nóng ruột cháu tôi quá Cho nên tôi mới nóng nảy như vậy Cậu đừng có buồn tôi nha Tôi không phải với cậu Cậu tha lỗi cho tôi nha Thiệt kỳ hết sức vậy à Cậu giúp cháu tôi mà Tôi không cảm ơn cậu mà tôi còn sớm sát ra vũa cậu nữa Cậu đừng giận tôi nghe <cười> dạ không có gì đâu gì <cười> dạ ủa rồi cái thằng gây tai nạn đụng chi đâu ổng vô đồn công an rồi gì hả 
vô đồng công an rồi phải không dạ được rồi để tao tao kiếm nó tao cho nó một bài học mới được gì à, ơi à, dì ơi dì ơi dì ơi dạ hả dì cho con xin lỗi dạ người đụng cháu gì là bạn con dì dạ, dạ cho con xin lỗi nín dạ. nín mày là bạn của thằng đó cũng là một quan tưởng đâu là mày tốt thì ra mày cũng đi chung với thằng đó mày ngồi à, xuống đó à, đi à, hả dạ. bạn hả thì ra cũng là bạn thôi à, trời ơi dì ơi bây giờ quan trọng á là chị chi phải khỏe lại chứ cái chuyện này trời ơi là trời sao mà năm nay cái con nhỏ này gặp cái sao gì mà nặng quá là nặng luôn à mới vừa chia tay thằng hiếu rồi bây giờ gặp tai nạn nữa không biết có chuyện gì hay không nữa trời ơi gì à, chi ơi là chi gì vậy chi ơi là chi con chi nó đi dạy rồi cậu đi về nhà đi vậy chuyện nào chi về chị gì chừng nào nó dạy xong nó về gì gì cho con gửi cái này cho chi tôi nói là tôi không nhận là không cậu tự đưa cho nó đi tôi nhận mất công nó la cậu này lạ nha tôi nói lần này là lần thứ 8 rồi cậu cứ quà cáp làm gì con chi nó không có thích mấy cái thứ này đâu con chỉ muốn thể hiện tấm lòng của con với chi cậu kiếm nó mà thể hiện nói với tôi có ích gì nhưng mà chi khó lắm gì ơi vậy chắc tôi dễ lắm hả dạ không ý của con là cậu về đi chừng nào con chi nó về á tôi nhắn với nó là có cậu tới tìm nó mang có quà về luôn đi dạ thư gì con về là như là tặng quà là gật đầu cái rập liền sao suy nghĩ kiểu gì vậy chứ Xin lỗi chị có phải là chị Út không ạ à? Dạ chị là À Tôi tên là Tuyết À tôi gửi chị Dạ Thì yeah. à, Thì ra chị là chủ doanh nghiệp phát tài ừ. Tìm tôi có chuyện gì không Tôi là mẹ của cháu Long À thì ra là vậy à Dạ Mời mời chị lên nhà chơi Dạ Dạ mời chị Dạ Mời chị uống nước Dạ cảm ơn chị Chị tìm tôi có chuyện gì Tôi đến đường đột như vậy thì ngại quá Nhưng mà chị thông cảm nha Nhưng mà tôi nói thẳng luôn nha ừ. Thằng con tôi nó để ý thương cháu chị Lại thêm có người quen Nói với tôi là Cháu của chị đẹp người đẹp nết Và còn ra trường làm cô giáo nữa Tôi cũng mạo muội đến đây để coi mắt Quả đúng với lời đồn vậy Nhờ tôi dạy dỗ kỹ lưỡng nên mới được như vậy đó Dạ Chứ con gái bây giờ đẹp thì có đẹp Nhưng mà vô ý vô tứ không có nết na lễ phép gì hết trơn á Chị nói đúng rồi đó <cười> Dạ ha Cho nên tìm được con dâu vừa ý như đãi cát tìm vàng vậy Như là khó khăn tìm may mắn á <cười> Ủa chị nói vậy là sao Tôi thích nói thẳng không cần dòng do Tôi muốn dạm hỏi cô Chi cho con trai tôi Chị nghĩ sao <cười> cậu long có tới đây tìm con chi vài lần dạ nói thiệt với chị nha tôi thấy cậu long á không phải người thích hợp với con chi nhà tôi tôi hiểu ý chị ai nhìn thằng long cũng nghĩ nó là thằng ăn chơi mà tôi cũng công nhận nó là thằng ăn chơi thiệt nhưng mà thật lòng á tôi chỉ có thằng long là con trai duy nhất sau này gia sản của tôi thuộc về nó Có lẽ vì được nuôi chiều từ nhỏ Cho nên nó ăn chơi quá à Nó như là có ngựa bất kham vậy đó <cười> Nếu mà gặp được cô Chi cháu của chị á Cũng dí như là gặp được người này giỏi Thì mới kìm hãm được á, thằng con trai của tôi <cười> <cười> Thì ra thằng Long nhà chị á, là con ngựa dạ. Còn con Chi nhà tôi á, là cái này phải không 
Cho nên chị tìm đến đây để tìm người hãm chế con chị Chứ đâu phải tìm người làm vợ phải không chị à. <cười> Tôi nghĩ thiếu gì người làm được chuyện này Nó hiền quá, hiền khô à Cho nên là nó không quản ai được hết đó chị ơi à. À. <cười> Nói như chị là chị vẫn chưa rõ một số chuyện Chị biết không từ hồi nó gặp được cô Chí à Nó thay đổi nhiều lắm chị ơi Nó ít đi đàn đúng ăn chơi như hồi trước lắm á Tôi nghĩ á Nếu cô Chi mà chịu đáp lại tình cảm của nó Nó sẽ tốt hơn rất nhiều chị à Vậy tại sao cậu ấy không tự đến đây mà lại nhờ chị Đàn ông con trai phải dám làm dám chịu chứ <cười> Chị à Thực sự coi nó ngổ ngáo vậy mà nó nhắc hết hai chị Nó kể nó có tới đây mấy lần nó gặp chị nhưng mà Chị khó quá nên nó không dám mở lời Cho nên á nó mới nhờ tôi Cậu mới nhờ chị tới đây phải không Phải không à, Nó không có nhờ Chỉ là tôi thương con á nên mới tự tiện đến đây gặp chị thôi Mong chị chấp nhận tấm lòng của tôi và cháu Long Đây là chuyện cả đời của con Chi Dạ Dù tôi có là người nuôi nó lớn ha Nhưng mà Là cái quyền quyết định đó là quyền của nó <cười> Chỉ cần chị chấp nhận và tạo điều kiện cho hai đứa nó tiến tới Thì tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho hai bên đó chị à Trời ơi Tôi đã nói rồi Tùy con Chi thôi Nếu cậu Long thực sự yêu nó Muốn tiến tới với nó Thì cậu ta phải làm sao để nó hiểu được tấm lòng của cậu Đúng không à... Tôi nè Tôi mà có đồng ý mà con Chi nó không chịu thì cũng như không Đúng không ừ. <cười> Dạ tôi hiểu ý của chị rồi dạ. ờ, Nhưng mà <cười> Chỉ cần chị tạo điều kiện cho cháu Chị đừng có khắc khe với nó Là nó Tôi khắc khe với nó hồi nào Dạ Nhà tôi luôn rộng cửa Nó thích thì nó cứ tới Dạ Tôi có cầm chổi đuổi nó về đâu Phải không Dạ Alo. Dạ dì Hậu ơi Con Hiếu nè Dì cho con gặp Chi đi dì Gặp nó làm gì nữa Cậu bỏ nó rồi mà Hay là tính gọi khoe nó Cậu đang giàu có à. có người yêu mới Dạ không đi dì ơi Con con nghe Thảo nói là Chi đang bị tai nạn Có sao không dì Nên cậu gọi để hỏi nó là nó chết chưa chứ gì phải không Dạ không có con định Ở đâu ra cái lý mà một năm trước đòi chia tay Rồi giờ năm sau gọi về quay lại làm sao Con gái người ta chứ đâu phải là hàng quá gì đâu à. Muốn mua mua à. Dì ơi, con thật lòng thương Chi mà ừ. Vậy lúc trước nói chia tay là không thật lòng đó hả Mà ai đoán được là cậu không đòi chia tay với nó một lần nữa Cậu với ba cậu không có khác Lúc nào vậy trơn á Thấy mới nói cũ thấy trăng quanh đèn ừ. Ủa gì, sao có ba con ở đây nữa gì ừ. Tôi bị liệu Đừng có quan tâm Cậu tha cho nó đi Để cho nó yên Nó khổ vì cậu nhiêu đó đủ rồi Còn Con Chi nó có người khác rồi nó giàu lắm giàu hơn cậu luôn nếu mà thật lòng thương nó đó thì đừng có tìm nó để cho nó yên biết không Nói vậy cho nó yên Chứ con Chi mà dính với thằng Hiếu á Nó khổ cả đời Nó đi miết không về Không lẽ con Chi đợi nó cả đời sao Lúc đó Con Chi với thằng Long vẫn chưa yêu nhau Mình làm vậy cách nào cách đứt đường quay lại của thằng Hiếu Mình làm vậy là đúng hay sai Thằng Long có chắc là tốt hơn thằng Hiếu ngoài việc nó già hơn Ờ, em à Chuyện bữa trước á Em à, cho xin lỗi nha Anh thì lúc nào cũng xin lỗi Mà anh đừng có tới đón em nghe Người ta dòm ngó xì xầm em không có thích vậy đâu
Thằng Long phải không con Dạ Nó đòi đưa con đi làm có gì sai đâu mà con không chịu Tại con không thích mấy người trong xóm Nhìn ra nhìn vô xì xầm Xì xầm kể họ Mình sống cho mình chứ phải sống cho họ đâu Hay là bay sợ nhà bên kia thấy phải không Rồi bay có tính gặp thằng Hiếu không Gặp chi nữa gì Không còn là người yêu nữa Thì là bạn bè bình thường Chứ có gì đâu con Bộ bay tính không qua bển luôn à Bay cứ im lặng trước những chuyện quan trọng Sao bay chơi với con Thảo Mà bay không có chút xíu nào mạnh mẽ Giống như nó hết trơn vậy Chi ơi Chi ơi Chi Chi ơi Đứa nào đó bay Dạ con Long là gì Ủa Long hả Dạ Ừ mày vô đây đi đứng ngoài đó làm gì Dạ thư gì con mới à, tới Ủa Mới thấy bay điện thoại giờ tới rồi Bộ dư tiền điện thoại giữ ha Dạ tại con có công chuyện ở gần đây nè Cho nên tiền thể con ghé thăm gì luôn ừ. Thăm gì hay ghé thăm cháu gì đây Dạ thăm cả hai <cười> Chị Sao kêu đừng có ghé mà anh cứ ghé vậy Dạ Nguyên tuần nay con chưa gặp chi gì Kệ bay chứ Bay báo cáo với dị vụ này làm gì Dạ tại vì vậy Nên con mới ghé thăm đường đột đó gì ừ. Nguyên tuần này hẹn chi đi đâu Chi cũng không đi hết trơn á gì Nên con mới làm liều tự ý tới đây Thôi 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 khỏi cái dòng dài vậy trơn á Ở đây tâm sự gì thì cứ tâm sự đi Vậy đi qua nhà chú Tư Nghĩa có chút chuyện ừ. Gì Đi nhớ về sớm nghe gì Đi về liền chứ ở bển làm gì Dạ gì đi Chị Ê <cười> Lát nữa Chưa thấy gì về á Kêu gì về nha <cười> Tại vì tối nay có tuần cải lương hay lắm Vì sợ gì ở bển Vì nói chuyện rồi gì quên đó nha Dạ Thôi gì đi nha Dạ Gì đi ừ. Ừ, à, anh... à... À... Dạ Nhớ kêu gì nha Dạ Dạ <cười> Xong hết chưa Dạ rồi Hai anh ơi ra ăn cơm Em dọn cơm xong rồi nè Vô kêu đàng hoàng Con gái con lứa gì Giữa nhà lai ải à Kêu vậy cho nó tiện gì Người nhà không à Người nhà thì người nhà Phải đâu đó đàng hoàng Mai mốt bay lấy chồng Không lẽ đứng giữa nhà Chưa mắt chồng ra ăn cơm Tôi thấy cũng đừng nên kỹ quá Kỹ quá à, Đâm ra nó xét nét rồi lúc đó không lấy được chồng Cái đó mới đáng ngại á Là tại vì do tôi không lấy Chứ không phải là không ai lấy tôi Ủa giữa hai cái đó có gì khác nhau đâu nè Thì cũng là không có chồng thôi Thôi ba Thôi đi Bây coi đó Ăn nói cái kiểu đó mà thử hỏi làm sao Tao với ổng không cãi lộn cho được Nói làm sao xét nét Thôi tao về à, gì? Thôi Cái gì mà giận hờn giận hờn Già rồi cứ như con nít à ở lại ăn cơm tôi nói dẫn chơi thôi mà Tính à, kêu con Thảo qua mời bà với lại con Chi Qua ăn cơm à, Mừng thằng Hiếu nó về Bà đã qua đây rồi nè Con à, qua kêu con Chi qua ăn cơm cho vui ừ, Kêu chị Chi luôn hả ba Thôi khỏi đi Kêu nó cũng qua đâu Nếu bà nói vậy thì thôi nhưng mà bà ở lại đây ăn cơm chung với tụi tôi cho vui nghe không Gì Vợ lại ăn cơm với cha con con nha Ừ Mời lắm tôi mới ở lại đó nha <cười> Thôi vậy là vui rồi Mấy bà. đứa ra ăn cơm nè Dạ Ủa gì không ừ. <cười> Thư gì con mới về ừ. Con chào gì Bà đặt thư gửi nữa <cười> ờ, ồ, Thơm quá I'm so hungry không có cà ri Chỉ có cá Tôm Đùi gà với lại à... Cá lụa Gì Anh nói hungry là đói bụng đó <cười> Vậy mà mình nói cà ri <cười> Ở bển riết mất gốc Tiếng Việt sao không nói Mày đặt nói à... tiếng Tây <cười> <cười> Thôi người nhà với nhau không à 
tự nhiên đi mấy con dạ dạ mời các con mời tôi hả trời đất ơi tôi với bà mà còn khách sáo nữa hả thôi ăn đi hiểu hiểu cái gì muốn lịch sự với tôi thì bớt trường mặt qua đây dạ ba con là bà con nói vậy thôi chứ bà con là quý vị nhất trong xóm <cười> đúng không tảo à, dạ đúng rồi không có gì á là buồn chết luôn á <cười> dạ con xin mời cái này ngon nhất còn ưu tiên cho gì ừ. đó dạ dạ gì gì cái này ngon nè dạ ăn thêm món này nha thật sự lâu lắm á mới được ăn cơm gia đình món nào cũng ngon hết trơn á con thèm quá à <cười> tụi bay á anh em tụi bay á tính à, cho ăn no cho chết cho mập rồi rồi à, 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 không ai à, cưới tao làm sao không lấy dạ. chồng sao <cười> thôi giờ cũng vậy đây mà có ai lấy đâu mà bà... mời ăn thì ăn đi bà mọc mía nhà hoài ừ sơ gư trả lụa chứ không phải chim cút <cười> dạ cô xin lỗi cô quên ý của con là ngon quá ờ à, món này Món này nè Món này còn ngon hơn nữa đó à... Dạ cô cảm ơn Món độc chiêu của gì đó nha dạ. Cảm ơn gì Dạ cảm ơn gì Gà tiệm của gì là số 1 <cười> Ăn đi con ăn đi ăn đi ăn đi ừ. Oh my god gì mày cái này là lông hay là tốt lông ừ. rồi sao có một cọng lông thôi làm gì dữ vậy oh my god hả ừ. trời ơi người việt nam có câu á ăn cái gì bổ cái nấy mà ăn ừ. đi đâu có chết đâu mà sợ <cười> ăn đi để em lấy chén khác cho anh nha không ăn gà thì còn nhiều món khác mà con thôi cứ ăn đi không biết thưởng thức Ờ à, Hiếu dạ. Con về à, chừng nào con đi Nó về chưa nóng đít thì tự nhiên hỏi chừng nào đi lãng ồ Tôi hỏi chừng nào nó đi chứ có kêu nó đi liền đâu ừ. <cười> Dạ thật sự con cũng chưa biết nữa gì Chưa biết làm sao Không phải à, con về luôn hả Công việc của con bên đó chưa giải quyết xong Với lại bà biết sao không Công ty của Kiệt á nó... ừ. à, 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 công, công ty của, của bạn con Dạ, dạ Công ty của bạn con Dạ, công ty của bạn con <cười> Dạ, công ty lại là bạn của thằng Kiệt luôn Công ty đó dạ. nhập hàng thủy sản ở Việt Nam Để đi, để, để xuất của Úc <cười> Dạ, muốn lớn sang mặt hàng rau quả và trái cây ha <cười> Nếu mà con có thể làm cố vấn á Để tìm hiểu thị trường bên này Thì lúc đó con sẽ ở đây luôn <cười> Cái chuyện mà rau quả trái cây á Em biết rành lắm, để em giúp mấy anh nha Vậy thì hay quá <cười> Ở đây á Thiếu gì chuyện để làm Thật sự tao thấy Không cần đi đâu hết ừ, Dạ Ý. Không thích thì đừng có ép Thấy chỗ nào sống được thì ở Anh đã cố gắng rất nhiều Em biết Anh không còn nàng đúng nữa Em thấy điều đó Anh không nhậu nhẹt Cờ bạc Hay quen nhiều cô gái như lúc trước nữa Anh dành nhiều thời gian để giúp đỡ mẹ anh quản lý cửa hàng hơn nhưng như vậy Vẫn chưa đủ để em yêu anh sao Sao anh nói vậy chứ Không phải là mình đang quen nhau sao Nhưng lại không giống như đang yêu nhau Có ai đang yêu nhau Mà cả tuần lại không gặp nhau giống như mình không 
Tại vì em bận mà Em thì lúc nào cũng bận Anh không tin em thì thôi Anh không nói là anh không tin em Nhưng anh thấy em cứ hờ hững sao đó Anh băn khoăn Không lẽ tất cả những điều anh làm Đều là vô nghĩa hay sao Sao là vô nghĩa chứ Chẳng phải anh đã tốt hơn lúc trước rồi sao Như vậy không phải là rất ý nghĩa hay sao Nếu không có tình yêu của em Thì việc anh sống tốt hơn Còn có ý nghĩa gì Sao anh lại nghĩ em không yêu anh chứ Có thể Vì tình cảm của em Dành cho anh chưa đủ lớn Để anh cảm nhận rõ ràng Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được Nhưng mình cũng không thể bỏ mặt nó Ra sao thì ra Chắc quan điểm của mình không giống nhau rồi Nếu giống nhau rồi Thì liệu có tốt hơn không Anh đừng hỏi em những điều mà chính em cũng không thể nào giải thích nổi Thôi, em mệt rồi Anh đi về đi Nhưng mình vẫn chưa ừ. Sáng mai anh tới đón em đi dạy nghe <cười> Thiệt hả? Em cho anh chở em đi làm hả? Thiệt Đi em đi làm thôi mà Có gì mà mừng dữ vậy? <cười> Từ hồi nào tới giờ Em đâu có chịu cho anh chở em đi làm đâu Giờ em kêu anh chở em đi làm Đương nhiên là mừng rồi <cười> Sáng mai anh tới ha 6 giờ hay 5 giờ <cười> 6 giờ 30 5 giờ thì dạy ai bây giờ <cười> Vậy 6 giờ anh tới Chở em đi ăn sáng rồi chở em đi dạy ừ, Vậy cũng được Thôi anh về đi ừ, Còn sớm mà Anh Em có điện thoại rồi Em vô nghe đây Anh đi về đi Trời ơi Lâu lâu ăn đồ ăn á Ngon quá trời luôn á vậy ừ. <cười> Ngon quá ừ. à. À. Ừ. Đến dọn phụ em Trời Mày làm tao hết hồn vậy Tự nhiên cái về Việt Nam đảm đang vậy cha Ở bên kia nó bắt còn rửa chén không mà ba Thì tại vì mày nấu ăn dở quá Cho nên phải rửa chén bù lại Ủa Vậy mà nói là con Thảo nấu đồ ăn ngon hơn tao đó hả Chứ gì nữa Không ngon mà hả Ăn cho hết đồ ăn luôn hả <cười> Con chào cả nhà à, con... Chị con, à, con Ủa chi Lâu quá không gặp anh <cười> Không coi nhà qua đây làm gì Bà sao bà chướng quá Nó qua thăm hiếu không được sao Dì nói kỳ Con với ảnh chơi với nhau từ nhỏ tới lớn mà Ờ à, Nghe tên đã lâu rồi Mà giờ mới được gặp chi Anh là Kiệt Bà có thằng hiếu <cười> Dạ em chào anh À Diễu ơi Hồi nãy thiếu một có gọi cho con Nó nhắn gấp với dì là Hồi chiều dì nói dì ghé nhà thiếu một Mà sao không thấy dì ghé Trời chết tôi Chiều lu bu quá quên mất tiêu Để gì về bển gọi điện thoại xin lỗi Để em thôi bãi giận à Dạ vậy thôi thì chú tư con về ừ. Chị về nghe Thảo Dạ Em về nha hai anh ừ. Ê ừ. Đi đi ừ. Ê Tụi bay ừ. làm gì mà chảy rầm rầm vậy Hả Cái gì vậy Chị ơi Chị Chị ừ. Em có thể nói chuyện với anh vài câu được không mà đã xa cách nhau 7 năm trời Coi như tôi xin bà Để cho tụi nó nói chuyện với à, nhau chút đi Sao 7, 8 năm trời mới gặp nhau mà Nhưng mà Không nhưng có mà... nhân nhị gì hết á Em vẫn khỏe chứ Khỏe Anh cũng vậy Thấy anh rắn rỏi mạnh mẽ hơn xưa Em xinh đẹp hơn trước đó Anh, anh... Em nói trước đi 
cuộc sống của anh bên đó thế nào rồi Cũng tốt Hèn gì qua tới bên đó rồi Thì không còn nhớ gì bên này nữa Sao mà không nhớ được Nhớ đứt ruột đứt gan luôn đó Ai qua bển thì cũng nói là nhớ Nhưng có mấy ai chịu về đó Có về rồi Thì hùng cũng ở bên đó Anh xin lỗi Anh có lỗi gì mà xin Lúc trước anh nói chia tay em Là do anh sai Sau khi nói ra Anh đã cực kỳ hối hận Anh từng ước giá gì mình chưa nói ra câu đó Bác nước đổ đi rồi Làm sao hốt lại được Nhưng anh vẫn hy vọng Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đâu Vậy anh nghĩ là em có đồng ý không Anh không biết Anh chỉ nói ra để miễu Vậy thì bây giờ anh có câu trả lời rồi đó Chuyện của mình đã chấm dứt từ 3 năm trước rồi Chi Cho anh cơ hội đi mà Hả? Chiếc vòng Chiếc vòng thì sao Nếu không còn tình cảm với anh Tại sao em lại còn đeo chiếc vòng đó Anh đừng có đoán mò Vì nó chật quá nên tôi chưa lấy nó ra thôi Rồi tôi sẽ tháo nó ra có đập bể nó tôi cũng sẽ tháo ra Em nói dối Tùy anh, muốn hiểu sao cũng được Em mở mắt được rồi cho em nha ừ. em thấy có đẹp không đẹp quá à. em thích nó lắm nhỏ đi đâu mà lâu dữ vậy ha thì để cho tụi nó nói chuyện bà thắc mắc làm gì sợ rồi nói chuyện hồi rồi sanh chuyện á bà im lặng thì đâu có sanh chuyện ông lúc nào cũng gây với tôi á câu này á tôi phải nói với bà mới đúng nè trong nhà có thêm đàn ông lạ ông dặn con thảo cẩn thận đó nha nó là bạn của thằng hiếu mà lo gì Bán thì bán Làm sao biết được lòng người Nhìn thấy nó không đàng hoàng gì hết Bà lại ác khẩu nữa rồi Không đúng sao Chân thì lông lá Bận quần ngắn phô ra thì ừ. Bà đã nghe Nấu gà bà còn bỏ thêm lông vô á Còn ớ hơn nữa à, 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 ô, ô. Nên đi Nè chân không có lông nè Coi đi dễ thương không <cười> Thầy cười Anh ra đây làm gì Em rửa chén hả Đến phụ cho Ôi anh làm được không đó Anh làm được mà đưa đấy Hồi xưa ở bên Úc á Anh cũng hay đi rửa chén cho nhà hàng Để uh, kiếm tiền đóng tiền học phí Thì không đó à, à. Trời đất ơi anh không biết làm gì thôi Bà đặt nói xạo là đi rửa chén cho nhà hàng Rửa chén cho nhà hàng mà bể vậy là tiền đó mà đền Anh xin lỗi Anh chỉ muốn giúp em thôi Đưa đây ừ. Anh ngồi yên một chỗ là giúp tôi nhiều rồi đó Trời đất ơi bể hết cái dĩa rồi
Ủa sao ở nông thôn Việt Nam á Nhà nào cũng có giếng nước hết vậy Thì ngày xưa làm gì mà có nước thủy cục Cho nên á nhà nào cũng phải đào một cái giếng để xài Nếu mà không có nước giếng á Thì phải xài nước sông Nhưng mà nước sông á Có sạch hơn nước giếng không Dĩ nhiên là nước giếng phải sạch hơn rồi Nhà nào á mà đào được nước giếng Có mạch nước tốt thì mừng lắm ừ. À anh biết không Nước giếng á mà pha trà là ngon hết sảy Nước dừa nè Uống đi Dạ Con cảm ơn gì Không tập trung á Thì đừng có chấm bài Chấm tầm bậy tầm bạ vô á Mấy đứa nhỏ nó bị điểm quan Con tập trung mà Đừng có giấu gì Thằng Hiếu nó nói gì mà Con như người mất hồn vậy anh có nói gì đâu Không có giấu gì được đâu mà Anh muốn nói lại chuyện tình cảm với con Giỡn hả Nói chia tay rồi quay lại dễ dàng vậy à Đừng có mơ Con cũng không thể tha thứ cho anh được gì à Mặc kệ nó Bay tức giận làm gì còn thằng Long sao rồi Mai anh qua chở con đi dạy Sao à? Vì thấy thằng Long nó làm như nó còn con nít làm sao đó Không biết bây về làm vợ nó Hay làm mẹ nó nữa Thực ra thì con thấy anh Long cũng là người tốt Đàn ông tốt không có nghĩa là họ không phụ bạc Thôi Con chấm bài rồi đi ngủ sớm đi Vì đi ngủ trước nha
Hương hoa gì thơm quá ba Nguyệt Quế Hoa lại Dạ Lý Hương Loại nào cũng có mùi thơm Thật sự Chỉ có về nhà mới có hứng thú ngộ uống trà Thưởng qua Cảm giác yên bình quá bà Ba trông chờ cái ngày này Bảy năm rồi đó Dạ con xin lỗi ba Ba biết làm người thì phải có chí hướng Nhưng có gì hơn Sau một ngày làm việc mệt nhọc Cả nhà cùng quay quần bên mâm cơm Để nói chuyện Chia sẻ Đó mới là hạnh phúc thiệt sự Con hiểu Nhưng mà Nhà mình có ruộng giường Nếu mà con chịu thương chịu khó Thì sẽ không bao giờ đói Chỉ sợ không đủ sức mà làm thôi Nếu chị để quanh quẩn trong giường nhà Thì còn gì con phải đi học xa xôi để tốn tiền của ba như vậy Con muốn là Mình phải làm cái gì đó Thật lớn lao bà Không lẽ Cả cái quê mình như vậy Không đủ để cho con phát triển sự nghiệp của con sao Quê mình bây giờ khác lắm rồi Lên thành phố luôn rồi Thế nào cũng sẽ cần những Trí thức trẻ như con Có vào trí tưởng tượng cỡ nào Cũng không bao giờ con dám nghĩ rằng Quê mình lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy ừ. Tứ như là có một cây đũa thần vậy ba <cười> Tại con đi lâu Con mới như vậy Chứ bà chứng kiến từng ngày từng ngày Ngày xưa còn bộn bề lắm Chứ đâu phải được như bây giờ <cười> Dạ ba à, 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 Trời ơi cái gì vậy Cái gì, cái cái gì vậy Cái gì vậy Cái gì không mặc đồ mà đi lung tung vậy Cái gì vậy à, Trời ơi à, Mày làm mơ mượn cái áo vô đi Cái gì vậy con Ba à, nhìn kìa ba Nhìn kìa Trời ơi Dạ con có bận quần mà Có cái gì đâu mà mày la được gần vậy Trời ơi ba Có kìa Mày coi coi có gì đâu Tao nhìn nãy giờ muốn lòi con mắt có thấy gì đâu Thì sọc đỏ thôi chứ cái gì mà gốm vậy Hả? <cười> Trời ơi Anh mặc quần rồi anh quấn cái chi vậy Có vậy thôi mà cũng la không sợ mà Cùng quá Cô mày nữa Ăn bận kín đáo chút đi Nhà của con gái mà Ở Việt Nam nóng quá Tắm xong vẫn còn nóng Ra ngoài đây cho nó mát Mà tao thấy tướng tao cũng ok mà ừ. Tại em mày không biết thưởng thức cái đẹp <cười> Đánh chịu tao Cái gì đều. Mày đẹp lắm hả Dạ <cười> Thầy muốn ơi Nó ừ. tự tin nó đẹp <cười> Đẹp mà Qua biểu Ngồi dạ. đây ngồi đây có cái gì mà có dễ bí mật vậy ba Thằng Kiệt là đứa ra sao Phải nói là quá tốt Ủa Mà sao ba lại hỏi vậy Vì hậu mày cảnh cáo tao rồi Có đàn ông ở trong nhà Là phải cẩn thận Còn Thảo em mày nó đẹp quá mà Nó giống ba Nhưng mà Mà nó có bần quần mà ba Có gì đâu Tại con Thảo tưởng bở nhìn gà quá cuốc thôi <cười> Đồng ý là nó có mặt quần Nhưng cách phối màu của nó ghê quá Màu cảm hường ở trên Màu sọc đỏ ở dưới Bên này ôm cái khăn màu vàng ừ, Kinh khủng Nhưng mà con thấy cái đó bên nước ngoài là chuyện bình thường mà ba Ở nước ngoài là bình thường Nhưng về quê mình là dị hợm <cười> Con hiểu ý của ba con sẽ căn dặn nó ăn bận kính đáo hơn ừ. 